ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಮೇರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳ ಹಿಡುವಳಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಕಗಳು ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳ ಹಿಡುವಳಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಅತಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ ಕುರಿತಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿ ಜುಲ್ಮಾನೆ ವಿಧಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಂ ಎಂಬತ್ತು ಕೃಷೇತರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರೆ ಕಲಂ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಇದು ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ ಎಂಬತ್ತು ಇವು ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ನಿಷೇಧ ಉಪಕಲಂ ಒಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರ ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭದಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ನಂತರ ಯಾವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಒಕ್ಕಲುತನ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲದ ಅಂದರೆ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯದ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಈ ಕಲಂನ ಮೇರೆಗೆ ಭೂ ಒಡೆಯನೆಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಮೀನುದಾರನೆಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೇಣಿದಾರನೆಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿದ ಅಡಮಾನ ಪಡೆದವನೆಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಒಂದು ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಬೇರೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಕ್ಕುಳ್ಳವನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಈ ಕಲಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಉಪಕಲಂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನದಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇರಲಿ ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಕ್ಕಲುತನ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲದೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ರೋ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹಕ್ಕುಳ್ಳವನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಕಲಂ ಎರಡರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕ್ಯಕಾಂಡ ಒಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಕ್ಕಲುತನ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲದ ಮೂಲದಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಅಥವಾ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಅಂತಹ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯಕಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಉಪಕಲಂ ಎರಡರ ವಾಕ್ಯಕಂಡ ಎರಡರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವು ಅಂತಹ ದಿನದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮೂಲದಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರದ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಬರುವ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲುತನ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಉಪಕಲಂ ಮೂರರ ಪ್ರಕಾರ ಪಿತ್ರಾಜಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮರಣಶಾಸನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಯಾವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಒಕ್ಕಲುತನ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲದ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾ ಈ ಕಲಮನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕೃತ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಉಪಕಲಂ ಮೂರು ಹೇಳ್ತದೆ ಉಪಕಲಂ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರ ಉಪಕಲಂ ಒಂದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಣಾಸಾಸನ ಅಥವಾ ದಾನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಭೂಮಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಿರುವ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದೊಳಗೆ ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಕಲಂ ಉಪಕಲಂ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳ್ತದೆ ಉಪಕಲಂ ಐದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸದರಿ ಕಲಂನ ಒಂದನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪಡೆದ ಘೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ತಹಸೀಲ್ದಾರನು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ನಿರೂಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಅದನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಭೂಮಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಋಣಭಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಕಲಂನ ಒಂದನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಉಪಕಲಂ ಐದರ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಉಪಕಲಂ ಆರರ ಪ್ರಕಾರ ಮರಣಶಾಸನ ಅಥವಾ ದಾನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಕಲಂ ಐದರ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾದ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಆದರೆ ಮರಣಾಶಾಸನ ಅಥವಾ ದಾನದ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪಕಲಂ ಆರರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಿಡುವಳಿಯ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತದೆ ಉಪಕಲಂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಉಪಬಂಧಿಸಿದ ಹೊರತು ವಾಕ್ಯಾವಳಿ ಎ ಪ್ರಕಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಇತರ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹಕ್ಕುಳ್ಳವನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದರೆ ವಾಕ್ಯಾವಳಿ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿ ವಾಕ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕಲಂ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರ ಉಪಕಲಂ ಏಳರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಅಲ್ಲದ ಒಂದು ಶೈಕ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಘ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ವಾಕ್ಯಾವಳಿ ಎ ಪ್ರಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಉಪಕಲಂ ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಹ ಭೂಮಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಹಸೀಲ್ದಾರನಿಗೆ ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸದೊಳಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಾವಳಿ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿಸಿದ ಭೂಮಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಉಪಕಲ ಮೂರರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಹಸೀಲ್ದಾರನು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ನಿರೂಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯು ಅಂತಹ ಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲ ಋಣಭಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಉಪಕಲಂ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಉಪಕಲಂ ನಾಲ್ಕರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಲಮಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೀರ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀತಗೊಳಿಸುವ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಈ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈ ಕಲಮಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಉಪಕಲಂ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜುಲ್ಮನೆ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇದರ ಉಪಕಲಂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಅಥವಾ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿ ಎ ಮೇರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾದ ಹದಿನೈದು ದಿನದೊಳಗೆ ನೋಟಿಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಐದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲ್ಮಾನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ವಿಧಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕಾರಣ ತೋರಿಸುವ ನೋಟಿಸನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರನ್ನು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಈ ಉಪಕಲಂನ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿ ಎ ಮೇರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲದ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಾಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವಾಗಿರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಅದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆಗದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿ ಉಪಕಲಂ ಎರಡರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೋಟಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅದು ಸುಳ್ಳಾದದ್ದು ಎಂದು ನಂಬಲು ತಹಸೀಲ್ದಾರನಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಆದೇಶದ ಮೂಲ
ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿ ಆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜುಲ್ಮನೆ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಲಂ ಎಂಬತ್ತು ಕೃಷೇತರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಕಲಂ ಎಂಬತ್ತರ ಉಪಕಲಂ ಒಂದರ ವಾಕ್ಯಾವಳಿ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟ ದಾನ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯ ಗೇಣಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಾವಳಿ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಡಮಾನ ಪಡೆದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಡಮಾನ ಸೊತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಡಮಾನ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವನು ಒಬ್ಬ ರೈತನಲ್ಲೋ ಅವನ ಅಥವಾ ಒಡೆಯನೆಂದು ಅಥವಾ ಗೇಣಿದಾರರು ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಒಡೆಯನೆಂದು ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಗೇಣಿದಾರನೆಂದು ಕಲಂ ಅರವತ್ತೆರಡರ ಅಥವಾ ಕಲಂ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅಥವಾ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಅಥವಾ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಅಥವಾ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿ ಎ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿಸಲು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕಲಂ ಎಂಬತ್ತರ ಉಪಕಲಂ ಎರಡರ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದು ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಲಂ ಎಂಬತ್ತೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ ಎಂಬತ್ತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಯಾವುದು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧಿಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯ ಮಾರಾಟ ದಾನ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ